Hello friends, welcome to our channel, Center for CS. In our study, we have computer graphics. Today, our important topic is Bresenham Line Algorithm. Bresenham Line Algorithm is an accurate and efficient way to raster line generating algorithm. We develop it in Bresenham. This is an integer calculation. That is, we have DDL and floating point calculations. We have floating point calculations. We have a rounding function. We have a lot of expensive functions. We have a lot of Bresenham Line Algorithm. We have a lot of Bresenham Line Algorithm. Vertical axis is scan line positions in an representative in the horizontal axis is in the pixel columns identify and at the use in the line in the generate in the number of the other answer the screen on the area the screen the under end point on the down and draw and the line to end the end point on the down a period and point on the turning is in the area key where in the Pixels itu, nama kita kandu dikan. Kandu dikan itu, aduh plot dia na. Apa nama kita? Adanya satu line ayat itu. Ini ni ana, orang line na nama kita plot dia na. Apa itu satu positive slope beri na satu example ana. Apa itu initial coordinate 10, 11 lantar. Next coordinate itu ada mana na ana. Next position, itu pixel plot dia na nama kita kandu dikan. Apa next pixel itu, orang lengan 11, 11 awa, orang lengan 11, 12 awa, alah. Jadi, ada tinggal satu pixel yang kami kawan yang kita plot dia ambil. Pada hari yang kita, kami algoritma yang kita dah lalu kami identify ambil tu, lalu. Aduh, kalau ni tu lagi kita negatif slope mana yang kita sana, initial coordinate 50 50 lah, na. Aduh, tu pixel orang lalu kita kami 51 49 le plot dia, alang kita 51 50 le plot dia, alah. Jadi, lalu ada mana yang kami kawan identify yang tu. Now, we will consider the Bresenham line algorithm as the first one. The positive slope is less than 1 in the case. The positive slope is less than 1 in the case. We will increment the x-axis in the unit interval. Then, the initial first end point and the left end point is x0, y0. Orang x value sama dengan increment itu, increment itu boh. Anak itu, kita boleh korresponden dengan y value kan dua dikira. Apa? Ayo, ini step proses ini kait step pun, kita boleh ada figur lain represent itu. Apa initial position mana? Ada x k y k lah, ni yeri k. Initial coordinate x k y k. Apa next coordinate, kita boleh kan dua dikira. Ado anda lain kira, anda yeri k x k plus one y k yeri k, alah. Anda lengan x k plus one y k ari kau x k plus one y k ari kau, alengan anda ari kau. Adat koordinat itu arah anda x k plus one y k plus one ari kau le x k plus one y k plus one ari kau. Pilih leh air ini leh koordinat jari kita, nama la adat tu plot dia ni, leh initial position anda tu x k y k na adat tu pixel la orang lain kita x k plus one y k awa, alang kita leh x k plus one y k plus an awa, apa ada anu nama kita adat tu kan dua dikit ni, apa ini ni main di nama la ini leh adat pixel sam la la distance yang agak berat dia ni, apa ini leh figure adat tu anda tu ni, apa ini leh nama kita adat pixel la na adat tu plot dia ni 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 ana kan dua dikit ni x k plus one y k ano atau x k plus one y k plus one ano plot dia ni ni ana kan dua dikit ni, apa ini leh main di nama leh ini adat pixel sam la distance ana agak berat dia ni, apa distance sam la d one ni d two ni mark dia tu ni तो वाला नहीं लाइन ले रहे पॉइंट है ना वाई इन हमारे डिग्री है ना तो हमको वाई इंटरसेप्ट इन द इक्वेशन आ रही है हमारे पांडव वर्चस्व डाला है ना वाई इक्वल टू इन दरन वाई इक्वल टू एमएक्स प्लस बी अल्लाह अब हम इ केस ले हमारे एक्स वैल्यू ना अन्य अंदर ना एक्स के प्लस वन ना ना अल्लाह एक्स वैल्यू ना ना एक्स के प्लस वन ना ना अपन वड़ा वाई कोऑर्डिनेट ऐंगना वेरिएंट वाई इक्वल टू एम एक्स के प्लस वन प्लस बी वड़ा एक्स ने साने तो एक्स के प्लस वन सब्सट्रूटेड नमक इन्हें गिट्टी इन्हें नमला डरते आंदर ना ना डी वन गाना 
അല്ലെ ഡി വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വൈ മൈനസ് വൈ കെ ആണ് ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ വൈ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഇതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി എം ഇൻ ടു എക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ബി മൈനസ് വൈ കെ ആ വൈ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡി ടു കാണണം അല്ലെ ഡി ടു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വൈ കെ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് വൈ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ വൈ അറിയാം അത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം വൈ കെ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് എം ഇൻ ടു എക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് വി ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഡി വൺ ആൻഡ് ഡി ടു തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ അതിന് ഡി വൺ ആൻഡ് ഡി ടു നമ്മളിപ്പോ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു അത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഡി വൺ ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ബി മൈനസ് വൈ കെ മൈനസ് വൈ കെ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് എക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ബി അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇനി ഇത് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കുക അപ്പം എം എക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ബി മൈനസ് വൈ കെ ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് വൈ കെ മൈനസ് വൺ വരും ദെൻ ഇവിടെ മൈനസും മൈനസും വന്നുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് ആവും പ്ലസ് എം എക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ ഇവിടെ മൈനസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ അതും പ്ലസ് ആയി പ്ലസ് ബി ഇനി ഇത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും രണ്ട് എം എക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ ഉണ്ട് അല്ലെ എം ഇൻ ടു എക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പൊ ടു എം എക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ ആവും അതുപോലെ തന്നെ മൈനസ് ഇവിടെ രണ്ടു വൈ കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ മൈനസ് ടു വൈ കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ബി രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പം പ്ലസ് ടു ബി മൈനസ് വൺ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി ഈ ഒരു ഡിഫറൻസിന് നമുക്ക് ഒരു ഡിസിഷൻ പാരാമീറ്റർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഏത് പിക്സിലാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് പ്ലോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഈ ഇക്വേഷനിൽ എമ്മിന്റെ വാല്യൂ ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഡെൽറ്റ എക്സ് ഡെൽറ്റ വൈ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ എൻ പോയിന്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ആൻഡ് ഡെൽറ്റ വൈ അപ്പൊ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ഡി വൺ മൈനസ് ഡി ടു ഈക്വൽ ടു ഈ എമ്മിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് ആണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് എൻ്റെ എക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ടു വൈ കെ പ്ലസ് ടു ബി മൈനസ് വൺ വേറെ ഒന്നും മാറ്റിയില്ല നമ്മൾ ഈ എമ്മിന്റെ അവിടെ ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇനി ഇത് സോൾവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡെൽറ്റ എക്സ് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ മുഴുവൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി വൺ മൈനസ് ഡി ടു ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻറ്റു ടു ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് എക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ടു വൈ കെ പ്ലസ് ടു ബി മൈനസ് വൺ അപ്പോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോ എങ്ങനെ വന്നു ഈ ഡെൽറ്റ എക്സും ഡെൽറ്റ എക്സും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോ അല്ലെ അപ്പൊ ടു ഡെൽറ്റ വൈ എക്സ് കെ എന്ന് വന്നു ഇവിടെ അല്ലെ ഡെൽറ്റ വൈ എക്സ് കെ മൈനസ് ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് ഈ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇവിടെ വരും അല്ലെ ഡെൽ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ കെ പ്ലസ് ഇവിടെ ഒരു വൺ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പം ടു ഡെൽറ്റ വൈ ടു ഡെൽറ്റ വൈ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു ടു ബി മൈനസ് വണ്ണിന് ഡെൽറ്റ എക്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് എടുത്തു അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ടു ഡെൽറ്റ വൈ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻറ്റു ടു ബി മൈനസ് വണ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആണ് കിട്ടണത് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ഒരു സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിൾ വെച്ച് അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ആ വാല്യൂ അതുകൊണ്ട് അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു നമ്മള് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പി കെ ഇക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി വൺ മൈനസ് ഡി ടു ആണ് അതിപ്പോ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ ടു ഡെൽറ്റ വൈ എക്സ് കെ മൈനസ് ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് വൈ കെ പ്ലസ് സി അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഡിസിഷൻ പാരാമീറ്റർ കിട്ടി ഇപ്പൊ ഈ ഡ
y k y യുടെ കൂടെ അടുത്താണെങ്കിൽ ഈ ഡി വൺ എന്ന് പറയണത് കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് പിക്സിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യും എക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ വൈ കെ ആണ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായ നമ്മൾ ലോവർ പിക്സിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യും അതല്ല ഇനി നേരെ തിരിച്ചാണെങ്കിൽ ഡി ടു ആണെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഡി ടു ആണ് കുറവെങ്കിൽ നമ്മള് ഈ അപ്പർ പിക്സിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യും അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കോർഡിനേറ്റ് ചേഞ്ചസ് എലോങ് ദ ലൈൻ ഒക്കറിംഗ് യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ഏതർ എക്സ് വൈ ഡയറക്ഷൻ എക്സ് വൈ ഡയറക്ഷനിലാണ് കോർഡിനേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഡിസിഷൻ പാരാമീറ്ററിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഓരോ പിക്സിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഡിസിഷൻ പാരാമീറ്ററിന്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ഇപ്പൊ കേത്ത് ഡിസിഷൻ പാരാമീ അതായത് പി കെ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി കെ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പിൽ ഡിസിഷൻ പാരാമീറ്റർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ കെ പ്ലസ് വൺ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക പി കെ പ്ലസ് വൺ ഇക്വൽ ടു ടു ഡെൽറ്റ വൈ ഇവിടെ ഈ കെ കെ എന്നുള്ളടുത്ത് നമ്മൾ കെ പ്ലസ് വൺ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് വൈ കെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് സി അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പി കെ പ്ലസ് വൺ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പി കെ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പൊ പി കെ പ്ലസ് വൺ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പി കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും ഈ പി കെ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് പി കെ ചെയ്യും പി കെ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് പി കെ അപ്പം പി കെ പ്ലസ് വൺ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കിട്ടി അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് എടുത്തു ടു ഡെൽറ്റ വൈ കോമൺ ആണല്ലോ എക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് എക്സ് കെ മൈനസ് ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും കോമൺ ഉണ്ട് ടു ഡെൽറ്റ സോറി വൈ കെ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് വൈ കെ പിന്നെ ഇവിടെ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തപ്പോ ആ സി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ക്യാൻസൽ ആയി പോയി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്നു അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇവിടെ എക്സ് യൂണിറ്റ് ഇന്റർവലിലാണ് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് എക്സ് യൂണിറ്റ് ഇന്റർവലിൽ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് എക്സ് കെ പ്ലസ് വണ്ണിന് എക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് എക്സ് കെ എന്ന് വരും അല്ലെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പം എക്സ് കെ എക്സ് കെ ക്യാൻസൽ ആയി പോവും അപ്പൊ വൺ വരും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത് പി കെ പ്ലസ് വൺ ഈഗൽ ടു പി കെ പ്ലസ് ടു ഡെൽറ്റ വൈ മൈനസ് ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻ ടു വൈ കെ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് വൈ കെ എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വൈ കെ പ്ലസ് വൺ വൈ കെ മൈനസ് വൈ കെ എന്ന് പറയണത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ സീറോയോ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ണോ ആവും അതിപ്പം ഡിസിഷൻ പാരാമീറ്ററിന്റെ ആ സൈൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ സീറോ ആവും അല്ലെങ്കിൽ വണ്ണാവും അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസിഷൻ പാരാമീറ്റർ പി കെയും പി കെ പ്ലസ് വണ്ണും എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇനിഷ്യൽ ഡിസിഷൻ പാരാമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ഫസ്റ്റ് പാരാമീറ്റർ പി സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് പാരാമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ വണ്ണില് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഡിസിഷൽ എക്സ് സീറോ വൈ സീറോ ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനിഷ്യൽ ഡിസിഷൻ പാരാമീറ്റർ പി സീറോ ഈക്വൽ ടു ടു ഡെൽറ്റ വൈ മൈനസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു പി കെ ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയണത് പി കെ ഈക്വൽ ടു ടു ഡെൽറ്റ വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് കെ മൈനസ് ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ കെ പ്ലസ് സി ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിനെ കൂടി നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതാം ടു ഡെൽറ്റ വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് കെ മൈനസ് ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ കെ പ്ലസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഒരു ടു ഡെൽറ്റ വൈ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നു അല്ലെ കോൺസ്റ്റന്റ് വില ആയിരുന്നു അത് ടു ഡെൽറ്റ വൈ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻറ്റു ടു ബി മൈനസ് വൺ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മുടെ സിയുടെ വാല്യൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഈ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ എക്സ് സീറോ വൈ സീറോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ എക്സ് സീറോ വൈ സീറോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ വരും ടു ഡെൽറ
അപ്പം ബാക്കി എന്നാ ഉണ്ട് ഈക്വൽ ടു ടു ഡെൽറ്റ വൈ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻറ്റു ടു ബി മൈനസ് വൺ ഇങ്ങനെ വരും അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ബിയുടെ വാല്യൂ ബിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ ബി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചായിരുന്നു വൈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയണത് വൈ ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് ബി എന്നല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പം ഈ ഇക്വേഷനില് നമ്മൾ എക്സ് സീറോ വൈ സീറോ അങ്ങ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ വൈ സീറോ ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ വരും എം എക്സ് സീറോ എക്സ് സീറോ വൈ സീറോ അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് എം എക്സ് സീറോ പ്ലസ് ബി അപ്പൊ ബി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ബി കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ ബി ഈക്വൽ ടു വൈ സീറോ മൈനസ് എം എക്സ് സീറോ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എക്സ് സീറോ വൈ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം എന്ത് വരും ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും അല്ലെ അപ്പം ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആകുമ്പം അതിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഈ പി കെയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും ടു ഡെൽറ്റ വൈ പ്ലസ് ഇവിടെ ടു ബി എന്ന് പറയുന്ന സീറോ ആണല്ലോ അപ്പൊ ടു ബി എന്ന് പറയുന്ന സീറോ ആയിപ്പോയി പിന്നെ ബാക്കി എന്താണുള്ളത് ടു ഡെൽറ്റ വൈ മൈനസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് അല്ലെ പ്ലസ് അല്ല മൈനസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് അങ്ങനെ കിട്ടും അപ്പം ഇതല്ലേ നമ്മുടെ പി സീറോ എന്ന് നോക്കിക്കേ പി സീറോ ഒക്കെ ടു ഡെൽറ്റ വൈ മൈനസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇനിഷ്യൽ ഡിസിഷൻ പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയണത് അപ്പൊ അതാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ത്രീ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു അപ്പം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസിഷൻ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലെ പി കെ കണ്ടുപിടിച്ചു പി കെ പ്ലസ് വൺ കണ്ടുപിടിച്ചു പി സീറോ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പ്രസന്റ് ഹാൻസ് ലാൻഡ് ഡ്രോയിങ് അൽഗോരിതം അപ്പൊ ഇനി ഇതൊരു അൽഗോരിതം ഫോമിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് അൽഗോരിതം ഫോമിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു സ്ലോപ്പ് ലെസ് ദാൻ വൺ വൺ കേസാണ് നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് ലെസ് ദാൻ വൺ വൺ കേസാണ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് അൽഗോരിതം പോലെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലൈനിന്റെ രണ്ട് എൻ പോയിന്റ്സ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യും ലെഫ്റ്റ് എൻ പോയിന്റ് എക്സ് സീറോ വൈ സീറോ ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഫ്രെയിം ഫ്രെയിം ബഫറിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻസ് എല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഡെൽറ്റ ഐസ് ഡെൽറ്റ വൈ ടു ഡെൽറ്റ അങ്ങനെ പറയുന്ന കോൺസ്റ്റൻസ് എല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇനിഷ്യൽ ഡിസിഷൻ പാരാമീറ്റർ പി സീറോ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യം ടു ഡെൽറ്റ വൈ മൈനസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് അത് കണ്ടുപിടിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഇനിഷ്യൽ ഡിസിഷൻ പാരാമീറ്ററിന്റെ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് അതായത് ഇപ്പൊ പി കെ ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത പ്ലോട്ട് ചെയ്യണ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ വൈ കെ ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ഡിസിഷൻ പാരാമീറ്റർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം പി കെ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു പി കെ പ്ലസ് ടു ഡെൽറ്റ വൈ ഇനി പി കെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യണ വാല്യൂ എക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ വൈ കെ പ്ലസ് വൺ ആണ് അവിടെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഡിസിഷൻ പാരാമീറ്റർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ എക്സ് ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക ഇതാണ് ബ്രസൻ ഹാൻസ് ലാൻഡ് ഡ്രോയിങ് അൽഗോരിതം അപ്പം അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ബ്രസൻ ഹാൻസ് ലാൻഡ് ഡ്രോയിങ് അൽഗോരിതത്തിൽ വരുന്നത് അപ്പം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച എന്തായിരുന്നു പോസിറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് ലെസ് ദാൻ വൺ വൺ കേസ് ആയിരുന്നു പഠിച്ചത് ഇനിയിപ്പം ബാക്കിയുള്ള കേസസ് എല്ലാം വരുന്ന നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സെമിട്രി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പോസിറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ വൺ കേസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ എക്സ് വൈയുടെ റോള് നമ്മൾ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യണം അതായത് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ വൈ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് എക്സ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ബാക്കി എല്ലാ ഒക്ടൻസിലും നമുക്ക് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സെമിട്രി മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാന്ന് വിചാരിക്കണം ബ്രസൻ ഹാൻസ് ലാൻഡ് ഡ്രോയിങ് അൽഗോരിതം എല്ലാവർക്ക